今後の計画を話し合いたいってドクター、我が輩を選んで正解だよ<笑>なんて言ったって、グラス号のブレインだからね。あれこの缶詰、ちょっと変な味がしてるなもしかして賞味期限切れよし、ハンナちゃんに食べさせてみよう。もし一気に全部食べてくれたら、無駄もなくなるしねどうしてこんな大きい剣を武器に選んだかって楽するためだよ。敵が怯えて退いてくれたら、わざわざ倒さなくって済むじゃないま、我が輩の拳もそこまでひょろひょろじゃないよ。ストリートで長いことやってきたからね。喧嘩の仕方なら多少は心得てるって。グラス号を離れた時は、すぐに戻ってこれると思ってたんだよ。まさか、こんなに長くなるなんてなぁ。それに、何もかも変わっちゃったよ。ビーナにハンナちゃん、ベアードちゃん。それに、我が輩自身もね。うーん。もしかしたら、我が輩が一番変わったのかも。我が輩はね、確かに恨んだこともあったよ。ビクトリアがすごく栄えてた頃、我が輩は貧しくってピーピーしてて、何の恩恵も得てなかったのに、どうして落ちぶれてきたら、我が輩がその尻拭いをしなきゃなんないのってね。でも、やっぱり戻ってきちゃったんだよね。だって、我が輩の大事な人も、日常も、ずっと、この場所に残ってるから。モーガンの回顧録が見当たらないんだけど、グラス号の拠点に置いてきちゃったのかも。あれがまだ拠点って言えて、グラス号がまだ存在するならの話だけどね。戦争は英雄伝説なんかじゃないし、本当に痛ましい瞬間っていうのは、言葉なんかで表せるものじゃないんだよ。我が輩のおつむの出来ってなかなかでしょでも、お勉強はあまりしたことがなくて、唯一得意なのはストリートでよくやる小細工なんだよね。時たま、我が輩は花からビーナの役になんて立てないんじゃないかって考えちゃう。そんなことない<笑>そっか。なら我が輩は引き続き頑張るよ。リーダーの後ろについてくのは楽ちんだよね。でもさ、我が輩たちはビーナについてくけど、あの子の前には誰もいないでしょドクター、我が輩はね、もうビーナの後ろにくっついてくのは嫌なんだよ。あの子と、並んで歩きたい。それか、手を引いて前を行きたい。そうすれば、疲れた時には少なくとも我が輩の肩を貸せるでしょ成功したら、我が輩は、<笑>その時に我が輩がしたいことって、やっぱり、あの子たちと思いっきり飲むことなんだよね。ドクター、約束して。あんたも、一緒に乾杯するんだからね。もう、ダメってくらい飲んで、辛いことは、全部忘れるの。いいねおやー、無防備な寝顔だねー。ちょっと、落書きしちゃおっかな。はーい、ドクター、こんにちはーモーガンさんでーすビーナに聞いたけど、手伝ってほしいことがあるんだって我が輩の頭が必要なのそれともこの剣<笑>好きに言いたまえうむうむ。またいろいろ学びがあったね。お返しに、グラス号戦術指南をあげよっか我が輩を高く買ってくれて光栄だよさすがドクター。ビーナと同じで、見る目があるこの先、グラス号はきっともっとたくさんの困難に直面するけど、我が輩は逃げたりしないよ
、解決できないなら、なんとかなるまで考えるし、解決できるものは、我が輩の剣と火炎瓶にお任せはいはーい、来たよ。時間ぴったっしょ。平気だよ。グラス号の子たちの方が、ずーっとおてんばだからね。ドクター、こういう作戦って、一体全体、どうやって思いついてるの待ち伏せしてみる剣は、ピカピカに研いだよ。さあ、誰を切るか教えて。喧嘩にも、作法ってもんがあるのよ。筋肉だよりじゃ、ダメダメ。さあ、左だよ。はっつれー。我が輩は右だよ。さあ、どこの間抜けが、ボコられに来たのかな我が輩たち全員を倒さないと、勝ちじゃないからね。こんなに複雑な式。我が輩じゃ頭が追いつかないよ。ドクター、戻ったら我が輩に今日の戦況分析をしてくれないかな。お願いドクター、グラス号式の祝福を試してみないまずね、我が輩とハンナちゃんで、ドクターの足を一本ずつ担いで、それから目をつぶって、完成のリズムに合わせて上にと、もう引かないでよ。冗談だってば。この辺の道には詳しいから、すぐにあいつらを見つけ出せるよ。ダメ。倒れちゃダメだ。ピーナと我が輩たち一人一人の物語は、まだ、終わってない。すっごく静かだね。<笑>ピーナみたいに、どこかで昼寝したいなわ、ドクターの奇襲だドクター、なんかいいことがあるの何もないなら、面白いジョークを話してあげよっかアークナイツ奇遇だね、ドクター。また会ったや。<笑>